大きなプレッシャーの苦しさから涙が溢れたりバラエティ番組で笑いすぎて泣いたりこれまでメンバーたちはさまざまな理由で涙を流してきました今回は BTS が泣いた人だし彼らの涙にまつわるエピソードをご紹介しますぜひご覧ください BTS が泣いた日エピソード多くの人は感情が高ぶると涙が出ると言われていますそれは BTS のメンバーも同じですくすっと笑える涙エピソードから思わずつられてうるっとくる涙エピソードまで BTS が泣いた日のエピソードを4つお伝えしますねエアホッケーをしながら涙を流す人2017年4月18日に配信されたラン b t s 2017 e p 1 8ゲームセンターオリンピックの会に笑いすぎて泣いているジンの姿が収められていますそれはエアホッケーで遊んでいる時のことジンは自民と対戦ゲームがスタートするや否やジンはやる気満々でプラスチックの円盤を打ちまくります一人でジタバタしているうちになんと先制点を挙げましたジンは顔をくしゃくしゃにして大笑い2点目は自民に決められますがその時も楽しそうに笑っていましたきっともう何でも面白く感じる状態になっているのでしょうね気がつけばジンの目から涙がジョングクにこの人泣いてるよと笑われてもジンは笑い泣きが止まりませんその後も顔を濡らしたままエアホッケーを楽しんでいましたゲームセンターオリンピックの回といえばテテとジョングクが対戦している時ジンの大事な部分に円盤が当たって涙目になる場面も痛みに耐えているジンをよそめに他のみんなは心配しているのか喜んでいるのか大騒ぎジンにとってはとんだハプニングでしたがメンバーたちの普通の男の子らしいリアクションにほっこりします撮影中に悔し涙を浮かべる J−HOPE J−HOPE の涙エピソードは2019年6月4日に配信された「ラン・ b t s 2019 EP74 タルバンドラマの回からご紹介しますねこの回はメンバーたちがドラマ撮影にチャレンジいざ撮影が始まると j ェ h o p e はおかしさに耐えきれず吹き出して笑ってしまいました2回目はシュガ3回目はジンが笑い撮影失敗4回目は声こそ出さなかったものの j ェ h o p e がにやりと笑ってしまいまたもや中断します確実に顔が笑っていたのですがみんなに責められた j ェ h o p e は笑ってない笑ってないってと反発それでも責められ続け次第に悔しくなったのかみるみるうちに涙目にこれにはメンバーたちもびっくりですなんで泣くの泣かないで泣かないでとうろたえつつも爆笑 j ェ h o p e は笑ってないんだよ僕自白できる笑ってないと言い目を潤ませながら必死に訴えていました悔しくて泣いている j ェ h o p e の表情が可愛くて胸がキュンとしますおばあちゃんを思い出して泣くてて2019年6月22日韓国ソウルでファンミーティングマジックショップが開催されましたこの日バックステージで涙を流したのはテテです泣いた理由は2016年に亡くなった最愛のおばあちゃんとの思い出を想起したからテテはエンディングメントで自分の人生で起きた魔法のような出来事について2011年の夏に受けたビッグヒットのオーディションに関するエピソードをこのように話していましたダンスして歌って他にないと言われてビートボックスしてラップしてもっとないと言われてサックスも吹いて1ヶ月後か2週間後かある日ネットカフェでゲームをしていたら連絡が来てテグで「僕一人だけ選ばれた」と言われました合格の連絡を受けた後テテは
うれしさのあまりネットカフェを飛び出して帰宅し意気揚々とおばあちゃんに合格したよと報告しかしおばあちゃんはそれは詐欺に間違いないと言い信じていなかったのだとか実際は詐欺ではなく皆様ご存知の通り合格は本当のこと手手にとって魔法のような出来事とはオーディションに合格し会社と契約をして練習室に入ったことだそうですエンディングメントでおばあちゃんとの思い出を語ったことにより感情が高ぶったテテは目に涙を浮かべます泣きながら控え室に入ってきたテテを見た他の6人は戸惑いを隠せませんジミンは泣いているテテをギュッとハグしますその後も肩を組んだり頭を引き寄せたりして文字通りテテを優しく包み込んでいましたクオズの素敵な関係性が胸にグッときますね RM は今日は V さんの感想がハイライトだったおばあちゃんも喜んでるよ V さんのおばあちゃんが今韓国で最も成功したおばあちゃんだよと温かい言葉をかけていましたメンバーたちの優しさが心に染みます。RM とジミンが泣いて語った本心。2022年の BTS、ヘスタで公開された、新、防弾会食。グループのあり方や、今後の活動について、メンバーたちは、時に泣きながら、赤裸々に吐露しました。彼らのまっすぐな気持ちを目の当たりにして、胸が締め付けられたという方も多いのではないでしょうか。BTS の所属事務所であるビッグヒットエンターテインメント現ハイブは2017年に BTS とアーミーの商標を出願し2018年に商標権を取得しています自民はそのことを踏まえて動画の後半このように語っていましたメンバーたちがファンの方々にファンと話す時とアーミーと話す時その意味を違うもののように受け取らないでほしいです。なぜなら、これまで、僕たちがたくさんぶつかって、対話して、喧嘩して、そういった過程すべてに、ファンの皆さんが混ざっているのです。だから、そういう意味をそのまま理解してほしいと思っています。自民が話した内容は、商標の関係で、これから、アーミーと呼べなくなるかもしれないけれど、自分たちが言うファンという言葉はアーミーのことだよと教えてくれているようでしたね。続けて講話します。ファンの皆さんがいなければ僕たちは夢見ることすらできません。ファンの皆さんの存在があったから可能だったので僕らを分けて話すなんてできませんよ。そんな話をたくさんするんですけど全てをお伝えすることはできなくて。時々すごく悲しくて辛かったですでもこの話を偽りなく聞いてくださればと思いますとジミンは涙ながらに語りました RM が話した内容は要点を取り出してご紹介しますね防弾少年団を思い浮かべた時みんないつもアーミーの話をするんですよ皆さんが僕たちの本質なんですなのでどんな時も皆さんを切り離して考えることはできませんこうして今の活動が苦しいと話しながらも罪悪感があるのは皆さんに失望されるんじゃないかと思って僕が休みたいと言ったらそれが罪みたいに思えて僕はただ一つですイエットトゥーカムの歌詞に全て込めました僕がやりたいことや今でも守りたいものはただ僕たちが一緒にいて、真心を持ってステージに立って、こうして会食で話した時に、どんなやり方でも関係なく、僕たちが幸せに話ができること、幸せに何かをできるということ、それが僕の望んでいるすべてです。RM はこのように話し、涙を流しました。リーダーの熱い思いにつられて、シュガや j ホープジョングクも涙。彼らの泣き顔を見ていると胸がいっぱいになります。その後、僕は
防弾少年団を長くやっていきたい防弾少年団の RM でいたいと語った RM グループへの無限の愛を感じますねとにもかくにも本音を包み隠さず話してくれたことに感謝ですまとめ笑い泣きや悔し泣き亡くなったおばあちゃんを思う温かい涙心の内を明かした時に思わず溢れ出た涙など BTS が泣いた日のエピソードを4つご紹介しましたきっとこれからも苦しい気持ちや悲しい気持ちで泣くことがあると思いますが彼らにはできるだけ嬉しい涙を流してほしいなと思います